యేసుక్రీస్తు వారి నామంలో జాన్ వర్షిప్ సెంటర్ అనంతపూర్ భైరవ్ నగర్ చర్చి నుండి మీ యొక్క మీతో మాట్లాడడానికి మనకి ఈ లోకంలో ఏం అవసరమైంది అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవడానికి నేను మీ ముందుకు వచ్చాను నా జీవితంలో దేవుడు చేసిన మేళ్ళని అలాగే నా జీవితంలో దేవుడు చేసిన అద్భుతాలని మీతో పంచుకోవడానికి నేను మీ ముందు నిలబడి ఉన్నాను నేను లెక్చరర్గా పనిచేశాను ఆ తర్వాత దేవుడు తన యొక్క చిత్తానుసారంగా నన్ను సేవకు పిలిచినప్పుడు నేను దేవునికి లోబడి నేను రావడం ద్వారా నేను ఈ లోకానుసారంగా ఎన్నో రకాలైనటువంటి ఇబ్బందులను ఎదుర్కొన్నప్పటికీ దేవుడు నన్ను బలపరిచి తన సేవలో వాడుకొని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి దేవుడు నాకు చేసిన సహాయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకొని మీరు కూడా మీ ముఖ్యంగా స్త్రీలు మీ జీవితాల్లో బలపడి మీరు ఒక సక్సెస్ఫుల్ ఉమెన్గా మీరు ముందుకు రాణించాలని మీకు మీతో ఈ యొక్క దేవుని వాక్యాన్ని నేను పంచుకుంటున్నాను మరి ముఖ్యంగా ఈ దినాన మన యొక్క అంశము మన ఆశ్రయము ఎవరు మన ఆశ్రయము ఎవరు ఈ లోకంలో ఉన్న వ్యక్తులకి చాలా ఆశ్రయాలు ఉంటాయి కొన్నిసార్లు వాళ్ళకున్న ఇల్లు వాళ్ళకు ఆశ్రయాలుగా ఉంటాయి వాళ్ళకున్న ఆస్తులు వాళ్ళకు ఆశ్రయాలుగా ఉంటాయి వాళ్ళకున్న ధనము వాళ్ళకు ఆశ్రయంగా ఉంటుంది వాళ్ళకున్న పిల్లలు వాళ్ళకు ఆశ్రయంగా ఉంటారు కొన్నిసార్లు వాళ్ళకున్న ఉద్యోగాలు వాళ్ళకు ఆశ్రయాలుగా ఉంటాయి అలాగే రకరకాలు ఎవరు ఏ వృత్తులు చేస్తుంటారో ఆ వృత్తులను బట్టి ఎవరికి ఏదైతే ఉందో దాన్ని బట్టి అది వాళ్ళ ఆశ్రయం అనుకుంటారు చాలామంది అందగత్తెలు ఆ అందమే వాళ్ళకు ఆశ్రయం అనుకుంటారు ఎందుకంటే ఆ అందం ద్వారా వాళ్ళ యొక్క ప్రపంచాన్ని బ్యూటీ ఈ యొక్క ఈ లోకాన్ని వెళ్తారనమాట సో అలాగా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఆశ్రయము ఈ లోకంలో ఉంది కానీ దేవుని బిడ్డవైన నీకు ఈ దినాన దేవుడు అడుగుతున్నాడు నీ ఆశ్రయము ఎవరు అని నీ ఆశ్రయము ఎవరు అనే విషయాన్ని నువ్వు గుర్తిస్తే నువ్వు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ప్రతి ఒక్కరికి నీ ఆశ్రయం ఎవరు అనే విషయాన్ని పక్కన పెడితే రేపు అనే పదము ఎంత భయంకరంగా ఉంటుంది ఈరోజు రాత్రి నిద్రపోతే రేపు లేస్తామా లేదా అని భయం కొంతమందికి ఉంటుంది రేపు మన భవిష్యత్ ఏంటి అనే అనే విషయము చాలామందికి ఉంటుంది మన మన యొక్క పిల్లల భవిష్యత్ ఏంటి అనే భయం కొంతమందిలో ఉంటుంది మన అనారోగ్యాల విషయము ఏంటి అనే భయం కొంతమందిలో ఉంటుంది ఇలాగ రేపు అనే పదము మనిషిని వెంటాడుతూ ఉంటుంది రేపు ఏం జరుగుతుందో ఎవరికి తెలియకపోయినప్పటికీ ఆ రేపును గురించి ప్రతి ఒక్కరు భయపడుతూ ఉంటారు సో ఈ దిన నా దేవుని వాక్యం చెప్తుంది నే నరుణ్ణి ఆశ్రయం చేసుకుని శరీరాల మీద నుంచి తన తన యొక్క నమ్మకాన్ని శరీరాల మీద తన నమ్మకాన్ని ఉంచుకొని యోహోవా మీద నుండి తన మనస్సును ప్రక్కకు తిప్పుకునేవాడు శాపగ్రస్తుడు అని దేవుని వాక్యం చెప్తుంది ఎర్మియా తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో దేవుడి వాక్యాన్ని మనతో మాట్లాడుతున్నాడు పదిహేడవ వచ్చినంలో నరుల మీద మన ఆశ్రయాన్ని ఉంచి నరుల కొంతమందికి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కూడా ఆశ్రయంగా అనిపిస్తారు కొంతమందికి వాళ్ళ పిల్లల ఆశ్రయంగా అనిపిస్తారు కానీ కొంతమందికి వాళ్ళకున్న చదువులు వాళ్ళకు ఆశ్రయం అనిపిస్తారు కొంతమందికి వాళ్ళకున్న జ్ఞానము వాళ్ళకు ఆశ్రయంగా అనిపిస్తుంది కానీ దేవుడి దేవుని యొక్క బిడ్డలకు ఆశ్రయం ఏంటి ఆ ఆశ్రయం కొరకు మనం ఏం చేస్తామంటే పోరాడుతూ ఉంటాం పిల్లలకి డబ్బులు సంపాదించి పెట్టాలి అలాగే కోర్టులు ఆర్జించి పెట్టాలి మన ఆరోగ్యం కొరకు ఇన్సూరెన్స్లు కట్టుకోవాలి మన యొక్క మెడికల్ ఖర్చుకి ఇన్సూరెన్స్లు చేసుకోవాలి మన లైఫ్కి ఇన్సూరెన్స్ చేసుకోవాలి ఇలాగ రకరకాలైనటువంటి ఒత్తిడికి మనం గురయ్యి 
దాని కొరకు డబ్బును సంపాదించడం కొరకు మార్నింగ్ లేచి రాత్రి ఇల్లు చేరుకునే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు దేవుడు చెప్తాడు వాళ్ళు ప్రాతకాలాన్ని లేచి చాలా రాత్రి అయిన తర్వాత పండుకొనుట వ్యర్థమే అని దేవుడు చెప్తున్నాడు ఎందుకు అంటే యహోవా ఆ పట్టణాన్ని కాపాడని ఎడల కావలివాడు రాత్రి అంతా మేల్కొని ఉన్నా కూడా అది వ్యర్థమే అనే విషయాన్ని దేవుడు మనకు చూపిస్తున్నాడు అలాగే నీ కొరకు దేవుడు సమస్తం చేస్తాడు అనే విషయాన్ని మనం నమ్మలేకపోతున్నాం దేవుడు తన ప్రియకుమారుణ్ణి మన కొరకు పంపాడు తన ప్రియకుమారుణ్ణి మన కొరకు వధించినాడు ఆయన రక్తం ద్వారా మనల్ని తన బిడ్డలుగా చేసుకున్నాడు ఆయన ఒక్కడైన కుమారుణ్ణి మనకు అనుగ్రహించిన దేవుడు ఆయనతో పాటి సమస్తము మనకెందుకు అనుగ్రహించడు అనే విషయాన్ని మనము నమ్మలేకపోతాం సో అలాగ నమ్మకాన్ని ఉంచని కారణంగా కూడా మనం చాలాసార్లు బాధపడతాం భయపడతాం అలాగే రేపు అనే పదంలో ఉన్నటువంటి భయము ఇంకొకటి ఏంటంటే మనము ఈ యొక్క ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే వంశ పరంపరంగా వస్తున్నటువంటి ఆస్తుల కొరకు పోరాటాలు అలాగే వంశ పారంపరంగా వస్తున్నటువంటి హక్కుల కొరకు పోరాటాలు తర్వాత పగలు ప్రతీకారాలు ద్వేషము అసూయ పగ తీర్చుకోవడము ఇవన్నీ కూడా మనల్ని మన మానవ జీవితంలో ఉక్కిరి బిక్కిరి చేస్తున్నాయి దాని ద్వారా మనకి మనశ్శాంతి కరువైపోయిన కారణంగా మనం ఎన్నోసార్లు అనారోగ్యాలకు గురి అవుతూ ఉంటాం ఒకసారి మనము మన పిల్లలకి తిండి తయారు చేసి పెడతాం మన పిల్లలకి భవిష్యత్తును ఇవ్వాలని ప్రయత్నం చేస్తాము అలాగే మన పిల్లలకి బట్టలు ఇవ్వాలని ప్రయత్నం చేస్తాము మన పిల్లలకి సమస్తము చేయాలని మనం ప్రయత్నం చేస్తాము అలాగే మన పిల్లల కొరకు రోజు లేచి ఎంతమందిని ప్రార్థన చేస్తున్నాము అని నేను అడుగుతున్నాను మన పిల్లల్ని దేవునికి అప్పగించడానికి బదులు మన పిల్లల్ని దేవునికి దేవుని సన్నిధిలో దేవ వాళ్ళు నీ సన్నిధిలో పెరగని అని అడగడానికి బదులు వాళ్ళని ఎంతసేపు మన చేతుల్లో మన కంట్రోల్లో ఉంచుకోవాలనుకుంటాం అదొకటి మనమే వాళ్ళని అన్ని చేయగలుగుతాం వేరే వాళ్ళు ఎవరు కూడా వాళ్ళకి చేయలేరు అనే విధానంగా మనము ఆలోచిస్తాం మీరు ఒక్కసారి పక్షరాజును మీరు గమనించినట్లయితే పక్షరాజులో ఒక ఒక ప్రత్యేకమైన గుణం ఉంది ఏంటి అంటే ఆ యొక్క గ్రద్ద పిల్ గ్రద్ద తన యొక్క గూటిని ఆకాశం పైన ఎంతో ఎత్తు వచ్చి టారు కొమ్మలో తన యొక్క గూడు పెట్టుకుంటుంది పిల్లలకు రెక్కలు రావడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత ఆ రెక్కలు యూస్ చేయాలి కాబట్టి ఆ పక్షిరాజు ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ యొక్క గూడుని చెదరగొడుతుంది ఎప్పుడైతే గూడును చెదరగొడుతుందో ఆ పక్షిరాజు పిల్లలు కిందికి వచ్చి పడతాయన్నమాట అలాగా ఆ కింద పడేటప్పుడు ఆ తల్లి ఏం చేస్తుందంటే ఆ గ్రద్ద ఏం చేస్తుందంటే వెళ్ళి తన యొక్క రెక్కలు చాచి తన రెక్కల మీద ఆ పిల్లలు పడేటట్లు చేస్తుంది దేవుడు కూడా నీ జీవితంలో అదే చేస్తున్నాడు అనే విషయాన్ని మనం గమనించాలి నాకే ఎందుకు బాధలు నాకే ఎందుకు కష్టాలు నాకే ఎందుకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మా ఇంట్లోనే ఎందుకు ఈ జబ్బులు ఇలాగ చాలామంది ఆ ఫోన్లు చేసి అడుగుతూ ఉంటారు ఛాన్సార్లు కొన్ని మన యొక్క మిస్టేక్స్ వలన వస్తాయి కొన్నిసార్లు మన అవిధేయత వలన వస్తాయి కొన్నిసార్లు మన వంశ పారంపర్యంగా వస్తాయి కానీ ప్రతి దానికి జవాబు యేసు ప్రభువారిలో ఉంది ప్రతి దానికి ఆయన జవాబు ఇవ్వగలుగుతాడు ఛాన్సార్లు మన యొక్క ఆశ్రయాన్ని దేవుని మీద కాకుండా మనకున్న సిచ్యుయేషన్స్ మీద మనం పెట్టుకుంటాం మనకున్న సిచ్యుయేషన్ మీద మన యొక్క ఆశ్రయాన్ని పెట్టుకుంటాం ఇది ఎలా జరిగితే ఇది ఎలా జరగకపోతే ఇలాగ మనం ఆలోచిస్తుంటాం కానీ దేవుడు అంటాడు గర్భమున నిన్ను పుట్టించిన వాడనైన నేను నిన్ను మర్చిపోజాలనని చెప్తున్నాడు మనము గర్భంలో ఎలా పుట్టామో ఎలా ఎదిగామో ఎలా చేసామో మనకు తెలియదు మన భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు కూడా మనకు చాలామందికి తెలియదు దాదాపు రెండు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాల నుంచి మాత్రమే మనకి కొంచెం కొంచెం జ్ఞాపకం ఉంటుంది మనం ఎలా ఎదిగామని సో అలాగా మనకి మనం ఎలా ఎదిగామో మనకు తెలీదు అది నాన్న మనల్ని ఎవరు ప్రొటెక్ట్ చేశారో మనకు తెలీదు కానీ ఒక దేవుని హస్తము నిన్ను ప్రొటెక్ట్ చేసింది అనే విషయాన్ని మనం మర్చిపోతూ ఉంటాం కాబట్టి మన జీవితంలో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే దేవుడు అంటున్నాడు యశాగ్రంథం నలభై ఆరో అధ్యాయము మూడవ వచనంలో అంటాడు ముదిమి వచ్చు వరకు నిన్ను ఎత్తుకొని వాడని నేనే అని చెప్తున్నాడు చాలాసార్లు ఆయన ముదిమిలో కూడా మనల్ని కాపాడుతానని మనం గర్భాన్ని ఉన్నప్పుడు నేను కాపాడిన దేవుడును 
ఉదమి వచ్చే వరకు కూడా నేను కాపాడే దేవుడు అని ఆయన స్పష్టంగా చెప్పినా కూడా మన ముదిమి వచ్చినప్పుడు మనల్ని ఎవరు చూసుకుంటారు మన ముదిమి వచ్చినప్పుడు మనకేం జరుగుతుంది అనే భయ భయ ఆందోళనలో చాలామంది ఉంటారు చాలామంది ముందు జరిగే వాటి విషయమే బాధపడుతూ ఉంటారు కొంతమంది జరిగిపోయిన వాటి విషయము బాధపడుతూ ఉంటారు సో ఈ ముందు జరిగే వాటి భయము వెనక జరిగిన వాటి భయం వల్ల వాళ్ళు మానసిక ఒత్తిడికి లోనైపోయి చాలామంది మానసిక ఆందోళనలో చా ఎక్కువ మంది స్త్రీలు ఈ యొక్క డిప్రెషన్ స్పిరిట్ని వాళ్ళ జీవితంలోనికి వాళ్ళు ఆహ్వానిస్తూ ఉంటారు చాలాసార్లు కూడా ఈ యొక్క డిప్రెషన్ స్పిరిట్ వాళ్ళని వెంట ఆడుతూ ఉండడము ఆ స్పిరిట్లో వాళ్ళు ఎన్నోసార్లు అంటే రకరకాలుగా బిహేవ్ చేయడం కూడా మరి మేము చూసాము నా యొక్క పరిచర్యలో దేవుడు నాకు ఇచ్చిన అభిషేకాన్ని బట్టి ఇలాగా ఉన్న స్త్రీల జీవితంలో ఎన్నో అద్భుతాలను ఒక కొత్త జీవితాన్ని వాళ్ళ జీవితంలో మేము చూడడం జరిగింది ఇంకా మాకు రేపు లేదు అనుకొని ఈ దినాన ఎండ చేసుకున్న వాళ్ళు కూడా దేవుని యొక్క కృపను బట్టి వాళ్ళు దేవుని సన్నిధికి రావడం జరిగింది వాళ్ళ జీవితంలో అద్భుతాలు జరిగి వాళ్ళు కూడా సువార్త ప్రకటించే స్త్రీలనుగా దేవుడు చేసి ఉన్నాడు ఇది పనికి రాదు ఇది ఇంతే అని అనుకున్న వాళ్ళ జీవితంలో దేవుడు అద్భుతాలు చేశాడు ఈ రోగంలో నుంచి నేను బయటికి రాలేను అనుకున్న వాళ్ళ జీవితంలో దేవుడు అద్భుతాలు చేశాడు మనం చేయగలిగింది ఏంటంటే మొదటి సమూహాలు పదహైదవ అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిది వచనంలో దేవుడు చెప్తాడు ఇస్రాయేలుకు ఆధారమైన వాడు నరుడు కాడు అని ఇస్రాయేలీలు అంత ధైర్యం గల జనులుగాను ఇస్రాయేలీలు బలమైన జనం గాను ఇస్రాయేలీలు ధైర్యవంతులుగాను ఇతరుల యొక్క ఆ స్థలాలను ఆక్రమించుకుంటూ విజయంతో ఊరేగుతున్న ప్రజలుగాను మనం చూస్తాం ఈ రోజుకు కూడా ఇస్రాయేలీలు వాడే టెక్నాలజీ ప్రపంచంలో చాలా దేశాలకు తెలియదనే వాస్తవాన్ని మనం గ్రహించాల్సిన అవసరం ఉంది వాళ్ళు చాలా తెలివైన వాళ్ళు వాళ్ళు స్త్రీలు కూడా చాలా చురుకైన వాళ్ళని బైబిల్లో చెప్పబడింది చాలాసార్లు మనకు చురుకుదనం కూడా అవసరం అనే విషయాన్ని దేవుడు మనతో బోధిస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఇస్రాయేలీలు జ్ఞానవంతులు ఈ జనము జ్ఞాన వివేచన కలిగిన జనము అని వాళ్ళ గురించి ద్వితీయోపదేశ కాండంలో వ్రాయబడింది వాళ్ళు జ్ఞాన వివేచన కలిగిన జనము అలాగే వాళ్ళ స్త్రీలు చురుకైన జనాలు వాళ్ళు ఎలాగ అయ్యారు అంటే ఇస్రాయేలీలకు ఆధారమైన వాడు నరుడు కాదు మనం చాలాసార్లు నరుల మీద మనం ఆధారపడతాం చాలాసార్లు మన యొక్క పై అధికారి మన నిర్ణయ మన యొక్క భవిష్యత్తు నిర్ణయించేవాడని మనం అనుకుంటాం వాళ్ళు వద్దు అంటే కొన్నిసార్లు ఆగిపోయే వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు రా అంటే వచ్చే వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ దేవుడు మనకు ఆధారము అనే విషయాన్ని మనం మర్చిపోతాము ఛాన్స్ ఎక్కువసార్లు ఏం చేస్తాము అంటే మనం దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళడానికంటే ముందుగా మనుషుల దగ్గరికి మనం పరిగెత్తే వాళ్ళంగా ఉన్నాం ఆయన దగ్గర కనిపెట్టడానికి ముందుగా మనము మనుషుల దగ్గరికి పరిగెత్తే వాళ్ళుగా ఉన్నాం మీరు గమనిస్తారేమో మన యొక్క బైబిల్ గ్రంథంలో ఒక రాజుకు మనిషి అనే రాజుకు జబ్బు చేసింది ఆయన పాదాలలో జబ్బు వచ్చినప్పుడు ఆయన దేవుణ్ణి ఆశ్రయించలేదనే వాక్యాన్ని మనం చదువుతాం ఆయన దేవుణ్ణి ఆశ్రయించకుండా వైద్యులను అందరినీ కూడా ఆయన సంప్రదించినట్లుగా మనకు బైబిల్ వాక్యం బోధిస్తుంది సో ఆయన బైబి ఆయన వైద్యులను సంప్రదించిన కారణంగా ఆయన విపరీతమైనటువంటి అనారోగ్యం ఇంకా ఎక్కువైపోయి దేవుడి ఎందు ఆశ్రయం పెట్టుకోలేదు దేవుని ఎందు నమ్మకం ఉంచలేదు దేవుని అడగలేదు ఎందుకు నాకు ఈ ప్రాబ్ ప్రాబ్లం వచ్చింది దేవా నాకు సహాయం చేయి అని అడగలేని కారణంగా అతడు మరణానికి గురి అయినట్లుగా మనం బైబిల్ గ్రంథంలో చదువుతాం కాబట్టి ఇస్రాయేలకు ఆధారమైన వాడు నరుడు కాదు ఒకవేళ ఆయన నీకు ఏదైనా చెప్పి ఉంటే ఆయన మాట తప్పుటకు ఆయన నర నరపాత్రుడు కాడుని దేవుని వాక్యం చెప్తుంది ఆయన చెప్పి చేయకుండా మాట ఇచ్చి స్థాపించకుండా అని దేవుని వాక్యం చెప్తుంది నువ్వు ఎవరికైనా మాట ఇస్తే ఆ మాట నెరవేర్చడానికి కూడా సహాయం చేసేవాడు దేవుడు అనే విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి నేను దేవుని సేవకు వచ్చిన తర్వాత చాలామంది నాకు ఫోన్లు చేసేవాళ్ళు ఫోన్లు చేసి అక్క మా కొరకు తప్పగా ప్రార్థించండి అక్క మా కొరకు తప్పగా ప్రార్థించండి ఇలా చెప్పినప్పుడు నేను వాళ్ళ కొరకు ప్రార్థన చేసిన తర్వాత ఇంకా మళ్ళీ మళ్ళీ వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు నేను చెప్తాను నే మీరు మర్చిపోయినా నేను మర్చిపోయినా నిన్ను గర్భాన్ని పుట్టించిన వాడు తల్లి మర్చిపోయినా మరువని దేవుడు నీకున్నాడనే విషయాన్ని నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకుంటే నువ్వు ఆయనకి నువ్వు జ్ఞాపకం చేయి హలెల్లుయ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మనము త తల్లి మర్చిపోయినా కూడా తల్లి జనరల్గా మర్చిపోదు పిల్లల్ని కానీ ఆమె మర్చిపోయినా కూడా నేను నిన్ను మరువను అని చెప్పిన దేవుడు నా పక్షాన ఉన్నాడు అనేది మనకెంత ఆదరణ కలిగిస్తుంది నీ పిల్లల్ని రక్షించేవాడు నరుడు కాడు నీ పిల్లల్ని కాపాడేవాడు 
నరుడు కాడు అనే విషయాన్ని మీరు గమనించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది మేము పంతొమ్మిది వందల తొంభై సంవత్సరంలో మేము జడ్చర్ల ఎనభై తొమ్మిది తొంభై సంవత్సరంలో జడ్చర్ల అనే ప్రాంతంలో మేము ఉన్నాం ఆ ప్రాంతంలో మేము ఉన్న ఇంట్లో చాలా మా చాలా నాగుపాములు చాలా పుట్టలు చాలా గుడ్లు అంత అంత పెద్ద కాంపౌండ్ అనమాట అక్కడ మేము దేవునికి సేవకు సమర్పించుకొని నేను నా పెద్ద కుమార్తె దాదాపు ఒకటిన్నర సంవత్సరం పాపతో నేను ఉంటున్నాను సో ఒక రోజున నా కుమార్తె వెళ్ళి ఆ యొక్క ఆ పాము పుట్టను కదిలించింది కదిలించినప్పుడు అందులో నుంచి పాము రావడం నేను చూశాను చూసినప్పుడు నేను ఎంత భయపడి కేకలు వేసేసి అది ఆ అమ్మాయికి అది పాము నిమిషం దానికి తెలియలేదు అయితే పరిగెత్తుకొని పోయి ఆ బిడ్డను తీసుకొని వచ్చేసిన తర్వాత నేను చాలా భయపడి ఏడ్ చేశాను అనమాట దేవ నేను నీ సేవకు వచ్చినందుకు నేను ఇలాంటి ప్రదేశంలో నేను ఉండాల్సి వచ్చింది అని నేను ఏడ్ చేసినప్పుడు దేవుడు అన్నాడు కానీ ఆ ప్రదేశంలో నీ బిడ్డను కాపాడిన వాడను నేనే నువ్వు కాపాడలేవు నువ్వు ఎక్కడో ఉంటావు నీ పిల్లలు ఎక్కడో ఉంటారు కానీ ఒక్కసారి నువ్వు ఉదయాన్నే లేచి ఆ బిడ్డల్ని దేవుడి చేతికి అప్పగిస్తే ఈ దినమంతా కూడా అది ఆ బి దేవుడు నీ బిడ్డలను కాపాడతాడు నీ కుమారులను కాపాడతాడనే విషయాన్ని నువ్వు గుర్తించుకుంటే నువ్వు ఎంతో మనశ్శాంతిగా ఉంటారు నేను చాలాసార్లు నేను ఉద్యోగం చేస్తున్న సమయంలో వాళ్ళ పేరెంట్స్ పిల్లలకి ఫోన్లు చేసి ఏమ్మా ఎక్కడున్నావు ఏం చేస్తున్నావు అని అడగడం నేను చూశాను కానీ వాళ్ళకు ఆశ్రయము దేవుడు కాదు కాబట్టి వాళ్ళు భయపడుతూ ఉంటారు కానీ మన మన పిల్లలకి మనకు దేవుడు ఆశ్రయం కాబట్టి మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఏహోవా ఆ పట్టణాన్ని కాపాడని ఎడల కావలి వారు రాత్రంతా మేలుకొని ఉండుట వ్యర్థమే అని దేవుని వాక్యం చెప్తా ఉంది ఆ విషయాన్ని మనం స్త్రీలం గాను పురుషులం గాను మన భార్యల విషయంలో కానీ మన భవిష్యత్తు విషయంలో కానీ జ్ఞాపకం చేసుకొని ఒకవేళ ఆయన కట్టించకపోతే కట్టువారి ప్రయత్నం ఇల్లు కట్టే వాళ్ళ ప్రయత్నం కూడా వ్యర్థమే అని దేవుని వాక్యం చెప్తా ఉంది అలాగే దేవుడు తన యొక్క కృపలో ఎన్నోసార్లు మనతో మాట్లాడుతూ వస్తున్నాడు మనము అంటే ఓపిక లేకుండా దేవుని అర్థించకపోయినా కూడా ఆయన కృప మనల్ని వెంటాడుతూ ఉందని నేను నమ్ముతున్నాను ఎందుకంటే చాలాసార్లు అప్పుడప్పుడు ఎప్పుడో గుర్తుకొచ్చినప్పుడు మనం ప్రార్థన చేసుకుంటుండే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు అలా ప్రార్థన చేసుకున్నప్పటికీ దేవుడు నేను కాపాడుతున్నాడు ఎందుకంటే ఆయన మార్పు లేనివాడు ఆయన అంటాడు యాకోబు దేవుడనైనా నేను మార్పు లేని వాడును కనుక నువ్వు 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 లయం కాలేదు అని దేవుడు చెప్తాడు ఒకవేళ మన తప్పుల్ని మన ప్రాబ్లమ్స్ని ఒకవేళ ఆయన జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే మనం ఈ దినాన ఉండేవాళ్ళం కాదు అని దేవుని వాక్యం చెప్తా ఉంది కానీ దేవుడు మనల్ని ప్రేమించి మన ఎడల తన కృపను చూపించే దేవుడుగా ఉన్నాడు అలాగే యేషియా గ్రంథం నలభై నాలుగు ఐదవ వచనం ఎనిమిదవ వచనం మనం చూసుకుంటే మీరు వెరవకుడి భయపడకుడి నేను తప్ప మీకు ఆశ్రయ దుర్గము ఏది లేదని దేవుడు చెప్తున్నాడు మీరు వెరవద్దు భయపడద్దు ఎందుకంటే నేను మీకు ఆశ్రయంగా ఉన్నాను కాబట్టి మనము మన ఆశ్రయాన్ని వదిలిపెట్టకూడదు ఆశ్రయంగా దేవుడిని మనం చేసుకున్నప్పుడు మనం ప్రశాంతంగా ఉంటాం దేవుని వాక్యం చెప్తుంది ఎవని మనస్సు ఆయన మీద ఆనుకుంటుందో ఎవని మనస్సు ఆయన మీద ఆనుకుంటుందో వారిని ఆయన పూర్ణ శాంతి గలవాడుగా చేస్తానని దేవుని వాక్యం చెప్తా ఉంది ఎవరి మనస్సు ఆయన మీద ఆనుకుంటుందో వారిని ఆయన పూర్ణ శాంతి గలవాడుగా చేస్తాడు మనము ఆయన మీద ఆనుకోవడానికి మనం భయపడతాం అలాగే కీర్తన గ్రంథంలో ఒక మాట ఉంది కీర్తన దావిదు కీర్తనలు ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఏడవ వచ్చినంలో దేవుడు అంటాడు యహోవ నా ఆశ్రయము నా హృదయము ఆయన ఎందు నమ్మిక ఉంచెను మన హృదయము ఆయన ఎందు నమ్మిక ఉంచండి ఒకవేళ నీకు నమ్మడానికి సాధ్యం కాకపోతే మనము ఏం నమ్మితే ఏం చేస్తే నువ్వు నమ్మగలుగుతావు అదైనా దేవుణ్ణి అడగండి ఆయన చెప్తానే ఉంటాడు లెక్క మీరు కూడా చాలా చెప్తా ఉంటారు కానీ నాకు భయం వేస్తుంది అని చాలామంది ఫోన్లు చేసి చెప్తా ఉంటారు కానీ ఒకసారి దేవ నేనేం చేస్తే నువ్వు నాకు నమ్మిక కలగజేస్తావు దావీదు మహారాజు రాస్తాడు నా తల్లి యొద్ద నేను స్తన్యపానం చేయిచుండగా నీవు నాకు నమ్మికను కలగ చేసావు అని నమ్మడానికి శక్తినిమ్మని దేవుణ్ణి అడగండి ఆ యొక్క బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూసినట్లయితే శిష్యుడు ఆ మూర్చి వాయువు గలగా అబ్బాయిని బాగు చేయలేకపోయారు అయితే దేవుడు దేవు యేసు ప్రభు వారు ఆ అబ్బాయి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఏ వాళ్ళ తండ్రిని అడుగుతాడు నేను ఇది చేయగలను నేను నమ్ముతున్నావా అని అడుగుతాడు నేను ఇది ఇది చేయగలను నమ్ముతున్నాను అన్నప్పుడు వాళ్ళ నాన్న అంటాడు నమ్ముతున్నాను కానీ నమ్మడానికి సహాయం చెయ్యి అని అడుగుతాడు కాబట్టి మనం కూడా దేవుణ్ణి అడగండి ప్రభా నాకేం చేయాలో నాకు చేయడం లేదు 
ఏం నిర్ణయించుకోవాలో నాకు దిక్కు తోచడం లేదు కానీ నువ్వు ఏదన్నా చెప్తే ఆ వాక్యము నమ్మడానికి నాకు సహాయం చేయి మనము మన వాక్యాన్ని నమ్మడానికి సహాయం చేయి అని అడగడానికి బదులుగా మనము వేరే ఏమేమో మనము మనకు నమ్మిక కలగడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాము సో మన జీవితంలో దేవుడు మనల్ని నమ్మడానికి మన పిల్లల్ని దేవునికి అప్పగించడానికి మన జీవితం దేవునికి అప్పగించడానికి మనం ప్రయత్నం చేసినప్పుడు మన పిల్లలు దీవించబడతారనే విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఛాన్సార్లు మన ఆధారము మనుషుల మీద మన ఆధారము డబ్బు మీద మన ఆధారము మన మన యొక్క తల్లిదండ్రుల మీదను మన ఆధారం మన భర్త మీదను మన ఆధారము మనకు వచ్చే ఆ యొక్క సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ మీదను ఉన్నప్పుడు మనం ఎప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉండలేమనే విషయాన్ని మనం గుర్తు చేసుకోవాలి ఎందుకంటే అవి అవి ఏ రోజు ఒకరోజు ఆగిపోవచ్చు కానీ దేవుని కృప అయితే నీ జీవితంలో ఆగిపోదనే విషయాన్ని దేవుడు చెప్తా ఉన్నాడు నా జీవితంలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదో సంవత్సరాన నేను దేవుని సేవకు వచ్చాను దేవుని సేవకు రాకముందు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు సంవత్సరంలో నేను నా జీవితంలో దేవుణ్ణి నా సొంత రక్షకునిగా నేను అంగీకరించాను అంగీకరించిన తర్వాత దేవుడు నా జీవితాన్ని మార్చివేశాడు ఆయన ఒక్కొక్కటిగా నా జీవితంలో నేను తొలగించుకోవాల్సినవన్నీ నాతో చెప్తూ వచ్చాడు సో నేను కూడా ఒకప్పుడు హానికరుడను హింసకుడను దూషకుడను అలాగే దేవుని బిడ్డల్ని అంటే దేవుని సేవ అన్న దేవుని బిడ్డలన్న నాకు అంత ఇష్టం ఉండేది కాదు కానీ ఆ తర్వాత దేవుని దగ్గర ఆనుకోవడము దేవుడు నాకు నేర్పించిన తర్వాత నా ఆశ్రయము ఆయన అయిన తర్వాత నేను ఎప్పుడు నేను ఎవరి గురించి కానీ దేని గురించి కానీ నేను బాధపడలేదు ఒకవేళ ఎవరైనా నా మీద అంటే నిష్ఠూరంగా నన్ను మాట్లాడిన లేదా ఎగతాలు చేసిన నిందలు మోపిన నేను దేవునికి వెళ్ళి చెప్పుకునేదాన్ని దేవా నేను ఇలాగనే సేవకు వచ్చినందుకు నన్ను నన్ను గూర్చి వాళ్ళు ఎగతాలు చేస్తూ ఉన్నారు నేను ఇలాగా నీ సేవకు వచ్చినందుకు వాళ్ళు నన్ను తక్కువ చేసి మాట్లాడుతున్నారు నేను నా జా నా జాబ్కి రిజైన్ చేసినందుకు నన్ను గూర్చి వాళ్ళు ఎగతాలు చేస్తూ ఉన్నారు నాకు ఆశ్రయం ఏది అని నేను దేవుణ్ణి అడిగినప్పుడు అంటాడు ఇస్రాయేలీలకు ఆశ్రయమైన వాడు నరుడు కాడు ఇస్రాయేలీలకు ఆశ్రయమైన వాడు నరుడు కాడు ఆయన నీ కొరకు ఏమైనా చేస్తాడు ఆయన నీ కొరకు ఏమైనా చేయగలడు నా జీవితంలో నా గుర్తుండి ఎన్నోసార్లు నేను మరణంలో నుంచి తప్పించబడ్డాను మరణంలో నుంచి తప్పించబడుతూ వచ్చాను సో ఆయన నేను చాలా మరణ పడకలో నేను ఉన్నప్పుడు నేను నా దేవుడు నా దగ్గరకు వచ్చి నువ్వు నాకు కావాలి అని దేవుడు అడిగాడు నువ్వు నాకు అవసరం అని దేవుడు చెప్పాడు నేను అనుకున్నాను నేను స్త్రీగా నేను ఏం చేయగలుగుతాను ప్రవ్వా నేను నీ సేవ ఏం చేస్తాను నేను బలహీనురాలని నేనేమి చేయలేను అని దేవుడు చెప్పినప్పుడు లేదు నీ నీకు నువ్వు ఇలాగ బలహీనమైన చాలా వాళ్ళ జీవితంలో ఎక్కువ మంది జీవితాల్లో ఎక్కువ మంది స్త్రీలను ప్రేరేపించడానికి ఎక్కువ మంది విష విడుదలను ప్రకటించడానికి నేను నిన్ను ఎన్నుకుంటున్నాను అని దేవుడు చెప్పినాడు సో అలాగా నా జీవితంలో దేవుడు నన్ను ఒక సాధనంగా ఎన్నుకున్నాడు ఎలాగ సౌలును మార్చి ఆయన పౌలుగా మార్చుకొని చేశాడు నా జీవితంలో ఆయనే నన్ను వెంబడిస్తూ వచ్చినాడనే విషయాన్ని నేను చెప్పగలను నేను ఎక్కడికి వెళ్ళిన ఒక ఒక కృప ఒక అదృశ్య హస్తము నా వెంట ఉండడం నేను గమనిస్తూ వచ్చాను నేను ఏ స్థితిలో ఉన్నా ఎక్కడ వెళ్తున్నా నన్ను ఒక అదృశ్య హస్తము వెంటాడుతూ ఉండింది నేను ఏ చిక్కుల్లో ఉన్నా ఏ ఇబ్బందుల్లో ఉన్నా ఆ హస్తం నన్ను కాపాడుతూ వచ్చింది నన్ను కరుణించు దేవుని కరుణా హస్తం వలన ఇది నా నేను నిలిచి మీరు కూడా బలం పొందాలని మీరు కూడా దేవుని యొక్క రాజ్యానికి వారసులు కావాలని మీరు కూడా ఇతరులకు దీవెనకరం కావాలని మనకొక్కలం మనం దీవెనగా ఉండడము దేవుని చిత్తం కాదు మీరు అనేక మందికి దీవెనగా ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు నా మట్టుకు నేను బాగుంటే చాలు నా మట్టుకు నేను ఆస్తి సంపాదించుకుంటే బా చాలు నా పిల్లలు బాగుంటే చాలు నేను ఇల్లు గడప దాటి నేను ఏమి చేయను దేవుని కొరకు అని అనుకునే వాళ్ళు అనుకునే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు అనుకునే స్త్రీలు కూడా చాలామంది ఉన్నారు కానీ దేవుడు అంటున్నాడు నువ్వు ఉన్న చోటు నుంచి నువ్వు బయటికి రా దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటించు దేవుని కొరకు నిలుచుకో ఎందుకంటే బైబిల్ వాక్యం చెప్తుంది కీర్తనలో ఆయనను ప్రకటించు స్త్రీలు మహా సైన్యంలాగా లేచి ఉన్నారు అనే విషయాన్ని దేవుడు చూపిస్తున్నాడు కాబట్టి మనం ఒక మహా సైన్యం అనే విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మనం ఏ ఎక్కడికి వెళ్ళినా మనం వాళ్ళ జీవితంలో వెలుగును ఆశీర్వాదాన్ని నింపడానికి మనం ఏర్పరచబడ్డామనే విషయాన్ని మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలి దేవుడు ఒక ప్రణాళిక లేకుండా నిరాకారంగా ఉండడానికి నీ మట్టుకు నువ్వు ఉండడానికి దేవుడు నిన్ను ఏర్పరచుకోలేదు అనే విషయాన్ని ఆ వాస్తవాన్ని మీరు గమనించాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు 
ఆ మన మట్టుకు మనం బాగుపడాలి మన మట్టుకు మనం జీవించాలి మన మట్టుకు మనము స్వార్థంగా బ్రతకాలనే విషయాన్ని దేవుడి దినాన తీసుకువేసుకోమని చెప్తున్నాడు అలాగే మనం ఇతరులను క్షమించడం ద్వారా మన పాపాలు క్షమించబడడం ద్వారా మనం ఇతరులకు దీవెనకరంగా ఉంటాము అనే విషయాన్ని దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి దినాన ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా మీరు ఆశీర్వదించబడాలని నేను కోరుకుంటున్నాను అలాగే ఆశీర్వాదానికి మీరు పిలువబడ్డారు శాపానికి మీరు పిలువబడలేదు నీ జీవితము శాపగ్రస్తంగా ఉండడానికి మీరు పిలువబడలేదు నీ జీవితము ఇతరులకు ఆశీర్వాదంగా ఉండడానికి దేవుడు పిలిచాడు కాబట్టి దేవుడు నేను కనుగొన్న సమయాన్ని బట్టి ఎక్కడ ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో నీవు ఉన్నా ఇది నాన్న నువ్వు దేవుని కొరకు నిలబడగలని దేవుడు చెప్తున్నాడు మా దేవునికి సైతానుకు తను తాను అమ్మి వేసుకున్న ఒక సహోదరి నాకు తెలుసు ఆమె ఆ స్థితిలో నుంచి బయటికి రావడానికి దాదాపు ఒక డెబ్బై తొమ్మిది దయ్యాలు ఆమె జీవితంలో ఉన్నాయి అందులో నుంచి ఆమె బయటకు వచ్చి ఇది నాన్న ఆమె దేవుని కొరకు సాక్ష్యంగా నిలబడింది కాబట్టి అటువంటి జీవితాన్ని అటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ ఉన్నా కూడా ఇది నాన్న దేవుడు నిన్ను బయట తీసుకొని వస్తాడనే వాస్తవాన్ని నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను మనం ప్రార్థన చేసుకుందాము ప్రేమగల దేవ జీవం గల తండ్రి ఇది నాన్న ఏ స్త్రీ కానీ ఏ సహోదరి కానీ ఏ సహోదరుడు కానీ ఏ తల్లి కానీ ఏ తండ్రి కానీ ఏ పిల్లలు కానీ ప్రభ ఎక్కడ ఉన్నా ఏ స్థితిలో ఉన్నా వాళ్ళున్న పరిస్థితి ఏదైనా దేవా నువ్వు పేరు పెట్టి పిలిచిన దేవుడవు ప్రవ్వ గర్భంలో ఉండగానే వాళ్ళని ఏర్పరచుకున్న దేవుడవు ప్రవ్వ దేవ ఏ దినాన వాళ్ళని వదిలిపెట్టని దేవుడు అని మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రవ్వ నువ్వున్న స్థలంలో నుంచి దేవ ఈ దినాన వాళ్ళ ఆశీర్వాదం పొందడానికి ఇప్పుడే అది నాందిగా కాబడుతుందని నేను నమ్ముతున్నాను ప్రవ్వ ఈ టీవీ ద్వారా ప్రవ్వ వాళ్ళు ఎక్కడున్నా వాళ్ళ గృహాల్లోనికి వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క వస్తువులలోనికి నీ యొక్క వాక్యము వాళ్ళ హృదయాలలోనికి నీ వాక్యం వెళ్తుంది ప్రవ్వ దేవ లెమ్ము లెమ్ము లేచి నిలుచోమని దేవుడు చెప్తున్నాడు ప్రవ్వ ఇది నా నా బిడ్డలు మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోనండి దేవ వాళ్ళు ఎటువంటి ఇబ్బందుల్లో ఉన్నా వాళ్ళు ఏ నిరాశ పరిస్థితుల్లో ఉన్నా నీ వాక్యము వాళ్ళను తాకాలని మేము కోరుకుంటున్నాం ప్రవ్వ నీ వాక్యం వాళ్ళను తాకి వాళ్ళను బలపరిచి వాళ్ళని నిలవబెట్టాలని అడుగుతూ దేవ మీకే వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటూ యేసు ప్రభు వారి నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ప్రభు యేసు క్రీస్తు వారి అతి శ్రేష్టమైన నామంలో మీ అందరికీ శుభములు తెలుపుకుంటున్నాం ఇప్పటి వరకు మీరు విన్న వాక్య సందేశం ద్వారా మీరు ఎంతగానో దీవించబడ్డారని మేము నమ్ముచున్నాము మీ ఆత్మీయ జీవితంలో మిమ్మల్ని స్థిరులుగా నిలపడానికి ప్రభు యేసుక్రీస్తు మాకు ఇచ్చిన ఈ అవకాశాన్ని బట్టి ఆయనకే స్థుతి ఘన మహిమలు తెలుపుకుంటున్నాము ప్రతి ఆదివారం జరిగే ఆరాధన కొరకు మీరు హాజరవ్వాలని కోరుకున్నట్లయితే మీరు సంప్రదించవలసిన మా చిరునామా జాయోన్ వర్షిప్ సెంటర్ ఫైవ్ డాష్ వన్ ఎయిట్ జీరో నైన్త్ క్రాస్ భైరవ్ నగర్ అనంతపురం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండియా మీ ప్రార్థనా విన్నపముల కొరకు మరియు అవసరతుల కొరకు మీరు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నంబర్ నైన్ జీరో వన్ జీరో నైన్ త్రీ జీరో సిక్స్ సిక్స్ సెవెన్